మంగళకరమైన వాతావరణానికి సంకేతం సన్నాయి ఆ సన్నాయికి చిరునామా దోమాడ చిట్టబ్బాయి ఆ వాయిద్యం ఆయన ఊపిరిలో ఊపిరిగా మారిపోయి అక్షరాల అరవై ఐదు వసంతాలు దాటింది సాంప్రదాయ సంగీతం ఆయన సన్నాయి పాటలో తుణికిసలాడుతూ ఉంటుంది భైరవి తోడి కళ్యాణి ఇలా రాగం ఏదైనా ఆయన నోట సన్నాయి వెంట నిత్య నూతనంగా అలా జాలువారుతూనే ఉంటుంది కర్ణాటక సంగీతపు మేలి పసిడి బొమ్మకు సన్నాయి జడలని కళా విశారదుడైన వేదాన్ని సైతం సన్నాయిలో పలికించగల ప్రజ్ఞాశాలి ఆయన పేరులో చిట్టి బాలుడే అయినా సరిగమల సాగరాన్ని పుక్కిట పట్టిన అగస్త్యుడు చిట్టబ్బాయి అనుశాసనాబద్ధంగా నైతిక వర్తనతో ఆయన గడిపిన జీవితం కళాకారులందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం తూర్పుగోదావరి జిల్లా బొర్రంపాలెంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతంలో ఆయన జన్మించారు ఆ తర్వాత కాలంలో పిఠాపురం సమీపంలోని మల్లాం గ్రామానికి దత్తునిగా వెళ్లారు సంగీత సార్వభములు పిచ్చే శాస్త్రి నేదురి కృష్ణమూర్తి గారుల వద్ద సన్నాయి వాదన సరళిని గాత్రాన్ని అభ్యసించారు వాయిద్యాలన్నింటిలోనూ వాదనకు కష్టమైనవి కొన్ని ఉంటాయి వాటిలో అత్యంత కఠినమైనది సన్నాయి దమ్ము పట్టగలవారే దీనిని చేపట్టగలరు ఊపిరితిత్తుల శక్తికి మనోధర్మం తోడవ్వాలి దానికి లైజ్ఞానం జోడీ కావాలి చిట్టబ్బాయికి ఈ అర్హతలన్నీ దండిగా ఉన్నాయి ఇందువల్లనే ఆయన వీనులకు విందు చేయగల సన్నాయి రాగాలను వినిపించగలిగారు మధుర మనోహరమైన స్వరాలను పదుగురికి పంచవగలిగారు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన స్వర్గస్థులయ్యారు కళాప్రపూర్ణ రాష్ట్రపతి బహుమతి ఈకే అవార్డు ఇలా ఎన్నో ఎన్నెన్నో గౌరవాలు ఆయనకు దక్కాయి ఈ పురస్కారాలన్నీ దోమాడను వరించి తమ ఘనతను మరింతగా చాటుకోగలిగాయి సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి దేవస్థానం సన్నాయి విద్వాంసునిగా ఆయన సుదీర్ఘకాలం పనిచేశారు సింహాచలేసునికి స్వరార్చన చేశారు చిట్టబ్బాయి నాదస్వరం మనసుకు మా మంచి ఔషధం అది మనల్ని తెలియని లోకాల్లోకి తీసుకువెళుతుంది ఆనందాంబుదిలో ఒలలాడిస్తుంది ప్రశాంతతకు మారుపేరుగా నిలుస్తుంది శాంతికి సిసలైన చిహ్నంగా విరాజిల్లుతుంది ఆయన మన మధ్య లేకపోయినా అజరామరం ఆయన నాదస్వర వాదనం Ha ha ha!